大家好，我是许建桥。台湾在日治时期完成了许多基础建设，逐步的往现代化迈进。尤其是一九零八年，西部纵贯铁路全线贯通，便利的交通让城市间的资讯加速流通，带动了商业，也让市场网络渐趋成型。从前辈画家郭雪湖一九三零年绘制的这幅《南街英镇》中，就能充分感受到当时贸易往来的频繁热闹。南街就在大道城的迪华街霞海城隍庙一带，从高耸洋楼和拥挤的人群间，可以见到绵密丛生的招牌，有。台湾土产礼品店、中国药材店、钟表计时店，还有写着英文 “Sony” 的舶来品店，大家要不要一起去寻找 Sony 的看板藏在哪里呢？找到了吗？由此显见，台湾三零年代商圈的多元以及资本主义的巩固生根，这同时也意味着一个消费的、休闲的、娱乐的时代来临。而以上这些商店的招牌街景，也浓缩显影在当时候的一种媒体——小报上头。这一集，我们就将和大家一起。翻阅台湾首份以消遣娱乐为发刊目的之汉文通俗小报《三六九小报》。在开始之前，有一个题目要请大家猜一猜。这份报纸叫做《三六九小报》，你们觉得为什么报纸要叫做“三六九”？“三六九”又有什么意涵呢？给大家十秒钟的时间想想。三六九小报是在昭和五年，也就是一九三零年的时候创刊，发行地在台南，主编是赵雅福。他从一九三零年九月九日发行至一九三三年八月十三日后，曾停刊半年，到了一九三四年二月二十三日才复刊。而后发行至一九三五年九月六日，前后总计发行五年四百七十九期，可以算是日治时期发行颇久且稳定的报纸。如果跟大家说前面的描述就是“三六九小报”名称的由来，不晓得大家有没有发现一点线索呢？答案就是，因为它每逢日期有三六九的数字的时候出刊，所以叫做“三六九小报”。目前我们生活中常见的报纸，报社经常就月报量、发行量来争取谁才是真正的大报，而报纸向来也以登载新闻、议论时事。这等大事为首物，但是呢，三六九小报却在发刊小言中说：“于台湾刊行止，别开一生面也。”明显的有意要另辟曲径，也就是他完全要相对于大，既不刊载新闻，也不涉及时事。事实上。北京早在《三六九小报》创刊的前十年就有《日之小报》。
，上海也在北京出版小报的二三年后出版了《最小报》和《世界小报》。他们的共通点是，和震惊严肃的报纸大相径庭，并且以通俗性和商业导向来贴近一般的大众。那么，自甘为小的。台湾三六九小报究竟在内容上呈现出什么样子的景观呢？三六九小报的头版，诚如大家所见，就是一整面的广告，强调了这份报纸的商业性格。至于占领整个版面的商品广告，也等于架构了那个时候的生活经验以及民众的需求。例如，我们看见实际店的广告，实际店也就是钟表行。那这次广告背后的意涵就是，现代的西方的时间观念已在一九三零年的时候进入到台湾民众的日常生活。此外，也可以看到眼镜啊、自动车、音响等等生活用品的广告。有一些广告上头也按下了广告词，我们从中可以读出买方和卖方的对话关系。像这个上海眼镜制造公司，在广告中称自己是光学专家，诉诸它的权威性。同时，他又说：“百闻不如一见，眼睛。”占人生最重要的地位，诸君们因据甄别近人的尝试，免被市侩所愚。以消费者的智慧选择作为有利的诉求，而日日时期的钢笔又称为万年笔。有一间贩售和维修万年笔的三成堂万年笔部，它的广告词是。万年笔的修理，安全、迅速、廉价，强调物美价廉和维修有效率。套用现在的话来说，就是 CP 值颇高。又或者这一间正三妹洋服店，它的广告词是“欧美最新流行”，强调它与欧美，也就是时尚尖端同步。并且也创造出了读者的匮乏感，让读者感觉到，如果我不穿这件店里卖的衣服，就 no fashion， 刺激消费了。除此，小报还有相当多的医院、药房的广告资讯。医院的话，有齿科、耳鼻喉科，或者像第四期的百坤医院，特别标示有医治花柳病的科别。以及第二十六期的林庭洞医院也直接诉求性病这方面的治疗，这是因为啊，日治时期的花柳病的传染，呃，颇为严重。台南就曾设置治疗所，来筛检花柳病毒。至于第七期的爱玉堂医院的广告上，特别标写女医学士。这似乎是因为传统汉人社会中男女授受,受不亲的观念，所以特别针对女性患者的需求而写，具有目标对象。由此可以说，西方医疗的技术观念已经渐渐渗透到台湾老百姓的生活，并且被接受。感冒用思思，咳嗽用思思。相信大家对这首广告歌一定不陌生吧？由于今天广告有相当多种曝光的平台，所以表现形式非常多元。有一些商品呢，它会搭配平易近人的广告，再透过媒体的强烈放送，就就变成了洗脑歌。但回到平面广告才兴起的一九三零年代，台南有一家应援制药公司，他在三六九小报上刊登的广告就具备了广告歌的概念，因为他附上歌词
曲谱还指定曲调，把药品也写成朗朗上口的歌谣。比方治养膏要用五金古调，清利止泻丸要用跳舞行进曲，胃肠歌呢要用狭利云利调，极力吹捧主打的药品和药效。消费社会成型了，伴随着的是休闲娱乐的普及，并且也因应许多新兴娱乐和空间的出现，而常常可以在小报上看见这些民众的新宠儿，例如电影。三六九小报的第三版有一个叫做《银幕春秋》的专栏，主要是刊录电影的剧情提要、电影歌词、主角的。的剧照等等，这也算是另一种方式来为电影进行宣传。当然啦，还是有真正的电影广告。台南蓬莱电影公司在一九三零年十二月的小报上刊载了两大中国剧片的预告，一个是武侠片《女镖师》，是由台湾出身的女明星巫丽珠主演。另一个是浪漫香艳的《浪漫女英雄》，是上海女明星梁赛珍主演。这次广告诉求和强调的是，这两部电影是上海月明影片公司的最大制作，以及都是由女明星来担纲主演。当然，民生娱乐不会只有电影一种，在三六九小报上，我们可以看见有旅馆的广告出现。例如，关子岭清秀旅馆，它的广告词是这么写的哦：“南部最好避暑静养温泉场。”这表示说，台湾民众已经慢慢的培养出休闲旅游的观念。还有玩具店的广告，像这一家长门屋玩具店，它的广告有两则诉求：家庭的团乐中心，小儿，小儿的无形教育。玩具，宣扬以孩子为中心的现代家庭观念。而今天，倘若你想拍美美的沙龙照，可以进摄影棚，由专人来替你拍摄。有意思的是，透过小报上的广告，我们可以发现，三零年代台湾就已经有这样子的服务了。在第四百一十期出刊的《昭和写真馆》的广告里。他直接刊载了一幅摄影棚现场全景图像，那是一个现代厅堂的布置。我们看到有窗帘、沙发、挂钟、壁饰等。他还特别注明，学生照来这里拍摄有歌影支架，也就是会打折哦，并且即使晚上来这里拍照同样可行，因为它夜间纯电器照明。换句话说。当时有些空间已经有照明设备，一些活动的进行不会被照明给局限，所以这表示出夜生活开始在台湾出现了。无论是日常生活用品、医疗资讯、休闲娱乐消息，都是由物质文明所构成，具有商业意义，也反映出一九三零年代台湾社会的生活和价值取向。广告是想象的浓缩，广告也可以说是一个社会的梦。我们从三六九小报贴近了庶民的日常，了解到那个时代讲究和追求的生活形态会是什么模样：是民生用品、健康快乐、休闲娱乐的生活。那时代的轮廓就这么被描绘了出来。同样的，我们也可以回头检视我们现在的生活，那些大众最爱看的报刊和关注的广告，因为那也是此刻的消费者的认可和追求的生活体验。我是许建桥，感谢您的收看，我们台湾阿妈的芭比时代再会。